डियर भिवर्स असलम आलैकुम कम आबाई आशा कर सब भाला आज के मजे डेभिड हार्बार्ट लरेंसर डि एस लरेंस तर एक कविता जो इंग्रेज साहित्य कविता पियानो सम्पर् आलोचना करब तो कथा ना बाड़िए शुरू करा जा भिडियोटी तो देखा जा पियानोर जे लेखक अर्थात डेविड हार्बार्ट लरेंस डि एस लरेंस तरह लाइफ सम्पर्क एक आलोचना करी विस्तारित तो डेविड हार्बार लरेंस मूलत इंगलैंड नटिंगहमशायर एक स्टेट এবং সেই স্টেটের স্টেট বলতে রাজ্য সেই রাজ্যের তিনি ইস্টউড বা বেস্ট উড যেটাই বলি একটা ইস্টউড একটা গ্রামে তিনি আঠারোশো সালে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা ছিলেন একজন মাইন বা কয়লার খনি কোলপিট যেটা বলি যে তিনি মাইনের কয়লার খনি তুলতেন বা তুলতেন এবং তার মা ছিলেন একজন গৃহ শিক্ষিকা তো ডিলান থমাসের লাইফটা আসলে ট্র্যাজিক বা কঠিন বলা চলে কারণ তার লাইফে দেখা যায় তিনি কিন্তু তার লাইফ নিয়ে একটা অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস লেখছেন যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল উপন্যাস সনস অ্যান্ড লাভার্স তো পরবর্তীতে দেখা যায় যে ফোর্থ ইয়ারে সেই উপন্যাসটা আমরা পাবো তো দেখা যাচ্ছে যে অর্থাৎ অনার্স ফোর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হিসাবে অনার্স ফোর্থ ইয়ারে এই নভেলটা পাওয়া যাবে তো তার লাইফে দেখা যায় যে তার খুবই কষ্টে জীবনযাপন করত এবং তার বাবা কয়লার খনিতে কাজ করতো তিনি তার মাকে খুবই ভালোবাসতেন অ্যাজ এ মানে এতটাই ভালোবাসতেন যে কল্পনার বাইরে তার বাবাও তার মাকে মনে হয় না যে এতটা ভালোবাসত খুবই মানে অ্যাজ এ নৈসর্গিক লাভ ভালোবাসা ডিভাইন ভালোবাসা যে এতটা ভালোবাসা মায়ের প্রতি এবং মাটা মাও তার ছেলেদের প্রতি ভালোবাসতেন যাই হোক তো তার মা আর একটা কথা যে ইম্পর্টেন্ট তার মা কিন্তু যদিও স্কুল শিক্ষিকা তার লাইফে অর্থাৎ তার মার লাইফে কখনও তিনি বাইবেল ছাড়া অন্য কোনো বই ইউজ করতেন না বা টাচ করতেন না বা পড়তেন না অর্থাৎ শিক্ষিকা হিসাবে তিনি স্কুলে অন্য বই পড়াতেন কিন্তু তার লাইফে তিনি অনলি বাইবেল ছাড়া কোনো বই তিনি ধরতেন না বা পড়তেন না দেখা যেত তো এটা নিয়ে তার লাইফ এবং পরবর্তীতে দেখা যায় তিনি মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি পরবর্তীতে উনিশশো সালের দিকে ফ্রান্সের ভেনিস শহরে মৃত্যুবরণ করেন এটাই তার সংক্ষিপ্ত জীবনী তার লাইফে অনেক কিছু লেখালেখি করেছেন এবং তিনি নভেল বিভিন্ন ছোটো গল্প এছাড়াও অন্য অন্য কিছু লিখেছেন তো কথা না বাড়িয়ে তার কবিতাটা যাই তো দেখা যাচ্ছে পিয়ানো পিয়ানোটাও আসলে তার মায়ের সিরি তিনি এই লেখা যে তার মাকে খুবই ভালোবাসত যে তার মা আসলে তার মায়ের সাথে এক ধরনের অন্যরকম রিলেশন যেমন ভালোবাসাটা একটা মানে খুব গভীর ভালোবাসা যেটা বলা চলে যে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা বা মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসাটা এত ভালো তো এমন অবস্থায় দেখা যেত যে তার কবিতায় তিনি বেশিরভাগ তার ফ্যামিলিকে নিয়েই বিশেষ করে তার মাকে নিয়েই বিভিন্ন কবিতা বা উপন্যাস লিখেছেন তো এই কবিতার ব্যতিক্রম না পিয়ানো কবিতাটা তিনি লিখছেন এবং সেই কবিতা পড়ব এবং সেটা সম্পর্কে অবশেষে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তো বলছে যে সফটলি দ্যাট ইন দ্য ডাস্ক আ উইমেন ইজ সিঙ্গিং টু মি অর্থাৎ খুবই মৃদু মানে মৃদু সয় অর্থাৎ তার মায়ের একটা পিয়ানো ছিল যেটা তিনি আসলে ছোটোবেলায় পাশে বসে থাকতেন এবং তার মা পিয়ানো বাজাতেন এবং সে গানটা শুনতো দেখা যাচ্ছে যে সফটলি খুবই কোমলীয়ভাবে ইন দ্য ডাস্ক অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় ডাস্ক বলতে মানে ঘন কুয়াশা ঘন অন্ধকারের কথা বলা হচ্ছে যে এক ধরনের অন্ধকার বলতে সন্ধ্যায় যে কি করতো এ উইম্যান এ উইম্যান বলতে তার মাকে বোঝানো হচ্ছে যে ইজ সিঙ্গিং টু মি আমার জন্য গান গাইতেন অ্যান্ড টেকিং মি ব্যাক ডাউন ইন দ্য ভিস্তা অফ ইয়ার্স টিল আই সি অর্থাৎ বলতেছে যে তখন আমি কি করলাম অতীতের স্মৃতিতে ফিরে যেতাম অর্থাৎ কবি বড় হয়ে গেছেন কিন্তু তার অতীতের স্মৃতি ছোটোবেলায় তার মা যেটা পিয়ানো বাজিয়ে গান শোনাতো সেই ভিস্তা বা ভীষণ এসে ফিরে গেল টিল আই সি আমি এখনও দেখতে পাই এ চাইল্ড সিটিং আন্ডার দ্য পিয়ানো অর্থাৎ এ চাইল্ড বলতে অর্থাৎ ডি এইস লরেন্স ডেভিড হারবার লরেন্স নিজে যে আন্ডার দ্য পিয়ানো অর্থাৎ পিয়ানোর নিচে বা পাশে বসে থাকতো বা বসে থাকতাম অর্থাৎ কবি নিজেই বলতেছে যে আমি পিয়ানোর পাশে বসে থাকতাম ইন দ্য বুম অব দ্য টিংলিং স্ট্রিংস অর্থাৎ যেখানে কি উদ্দাম সুরে ভেসে আসতো অর্থাৎ খুবই সুন্দর সুরে ভেসে আসতো অ্যান্ড প্রেসিং দ্য স্মল পোয়েস ফিট আ মাদার অফ এ মাদার হু হু স্মাইল অ্যাজ দ্য অ্যাজ সি সিংস অর্থাৎ সে কী করতো ওই পিয়ানোর যে যেটাই বলি যে মানে বাদ্যযন্ত্রে যেখানে মানে যেটা বাজানো হয় সেখানে তিনি তার মা খুবই কোমল সুরে তিনি পিয়ানো বাজাতেন এবং খুবই সুন্দর সুরে তিনি বা কোমল সুরে তিনি গান গাইতেন তার ছেলের জন্য অর্থাৎ ডেভিড হারবার্ট লরেন্সের জন্য তো তারপরে বলছে ইন স্পাইট অফ মাই সেলফ আমার এই মানে সত্ত্বেও এটা সত্ত্বেও দ্য ইন্ডিসিয়াস মাস্টারি অফ সং সেই যে স্নেহমোহী বা মাস্টার বলতে সেরা সং বা গান সেটা আমাকে এখনও খুবই কি করে 
দোলা দেয় বা স্নেহময় করে দেয় যে বিট্রে মি ব্যাক আমাকে সেই পিছনে ফিরে নিয়ে যায় বিট্রে মানে আঘাত করে যেটা হচ্ছে আমার ওই স্মৃতিটাকে বারবার আঘাত করে যে আমার মায়ের পিয়ানো বাজানো শুনতাম বা গান শুনতাম সেটাকে আঘাত করে এবার বলছে যে টিল দ্য হার্ট অফ মি ওয়েবস টু বিলং অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত আমার হৃদয় সেই সেই পিয়ানোর গান শোনার জন্য কান্না করে যে এখনও আমার হৃদয় মূর্ছ যায় এটাই বলছে যে টু দ্য এন্ড অফ সানডে সরি টু দ্য ওল্ড সানডে ইভিনিং অ্যাট হোম অর্থাৎ সানডে যেটা রবিবার বিশেষ দিন খ্রিস্টান ধর্মে যে রবিবারের ইভিনিংয়ে তার বাড়িতে উইথ উইন্টার আউটসাইড যেটা বাইরে শীতকাল ছিল প্রবলি অ্যান্ড হাইমস ইন দ্য কোজি পার্লর দ্য ক্লিঙ্কিং পিয়ানো আওয়ার গাইড পিয়ানোর সুরে কি করত যে সুখের পরশ নিতাম মানে নিতাম চিনে মানে টুংটাং যেটা টিংলিং অর্থাৎ যে কোজি পার্লার যেটার যে বাজনার বাদ্যযন্ত্রের যে যে ছোটো ছোটো কালো বা সাদা থাকে আমরা দেখি যেটা পয়েন্টারও বলতে পারি যে সেটা বাস্ত এবং খুবই আনন্দের সাথে আমি কি করতাম সুখের সাথে সেই গানটা উপভোগ করতাম তো এটাই ছিল মূল কাহিনী এরপরে আর একটা বলছে যে আর একটা স্ট্যান্ডা ছোট্ট একটা স্ট্যান্ডা সো নাও বর্তমানে মানে এটা অতীতের কাহিনী ছিল তো বর্তমানে বলছে যে সো নাও ইট ইজ ভেইন ফর দ্য সিঙ্গিং টু ব্রাস্ট ইন টু ক্লামার অর্থাৎ বলতেছে বর্তমানে যে আজ সুর বাজে বা গান বাজে এটা আসলে বৃথা ভেইন উইথ দ্য গ্রেট ব্ল্যাক পিয়ানো অপে সানিটো দ্য গ্লামার অফ সিলড্রিস ড্রেস ইজ আপন মি মাই ম্যানহুড ইজ ক্যাস্ট ডাউন ইন দ্য ফ্লাড অফ রিমেম্বারেন্স আই ওয়েপ লাইক এ চাইল্ড ফর দ্য পাস্ট অর্থাৎ এখানে বলছে যে বর্তমানে যে এই যে পিয়ানো বাজায় আসলে যেটা বর্তমানে পিয়ানো বাজে বা তার বড় হয়ে যে পিয়ানোগুলো বাজানো বা গান বাজে এগুলো তার আসলে অতটা ভালো লাগেনি বা আকর্ষণ করেনি তিনি আসলে পুনরায় তার অতীতের কথা মনে পড়ে বা অতীতের স্মৃতি ধরে বা যেটাই বলে বালককালে তিনি ওই সেই অতীতের স্মৃতি ফিরে দেন এবং সে তিনি তখন আবার ওই শিশুর মতো কান্না শুরু করে দেন যে এটা একটা তিন স্ট্যান্ডার একটা কবিতা দেখা যায় যে প্রথম স্ট্যান্ডারতে তিনি বলছেন যে হচ্ছে কি একটা মহিলা কি করত পিয়ানো বাজিয়ে বাজাতো এবং সুন্দর সুরে গান গাইত সে মহিলাটা ছিল আসলে ডিল ডেস লরেন্সেরই মা যে মাটা আছে তো গল্পটা আমি একটু সামারি হিসাবে আপনাদের বলি তো মানে বেশ দেখা যেত যে ডিলান থমাসের মা যে ছোটোবেলায় যখন ডিলান থমাস যে ডিলান অর্থাৎ সরি যে ডিএস লরেন্স ডিএস লরেন্স যখন ছোট ছিল বা তার লাইফে যখন সে শিশুকাল অবস্থায় তিনি তার মা তিনি কি করতেন দেখা যেত যে তিনি হচ্ছে পিয়ানোর পাশে বসে থাকতেন এবং তার মা খুব সুন্দর সুরে পিয়ানো বাজাতো এবং খুব সুন্দর মানে কোমল সুরে যে তিনি একটা গান শুরু মানে গান গাইতেন বিশেষ করে এই গানগুলো ডিলান থমাস সরি ডিএস লরেন্স তিনি খুবই উপভোগ করতেন অর্থাৎ ছোটোবেলায় তিনি খুবই উপভোগ করতেন তো লরেন্স পরবর্তীতে দেখেন যে আর একটা কথা বলছেন তিনি যখন তার মায়ের সাথে চলতেন একই সাথে চলতেন বা একই সাথে ফিরতেন এবং সানডে উইন্টার সিজনে অর্থাৎ রবিবার উইন্টার সিজনে লরেন্স অর্থাৎ ডিএস লরেন্স তার অর্থাৎ উইন্টার সিজনে তিনি পাশে তাকাতেন অর্থাৎ জানলার পাশে তাকাতেন এবং তার মা কি করতো পিয়ানো বাজাতো এবং সেই পিয়ানোর নিচে বা পাশে বসে সে তার মায়ের গান শুনতো বা সেই গানগুলো উপভোগ করত উইন্টার সিজন দেখতো এবং সে উপভোগ করতো গানগুলো অর্থাৎ জানলার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখত প্রকৃতি দেখত সন্ধ্যার দিকে এবং সে কি করত ওই মায়ের গানগুলো উপভোগ করত এবং পরবর্তীতে বলছে যে আসলে বর্তমানে যে গানগুলো আমি শুনি এগুলো আমার আর সেই পিয়ানো বাজনা শুনি বা গান শুনি সেটা আমার মনে ধরে না বা মনে ভালো লাগে না আমি আবার অতীতে সেই স্মৃতি মনে পড়ে এবং আমি সেই অতীতেই ফিরে যেতে চাই এবং সেই অতীতের কথা মনে পড়লে আমার এখনও কান্না পায় কোন স্মৃতি যে স্মৃতিটা তার মায়ের সাথে কাটানো যে ছোটোবেলায় সেটা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন অর্থাৎ এটা একটা ফিলিং অফ নস্টাল জিয়া ডিএইস লরেন্সের বা ডেভিড হার্বার লরেন্সের যে নস্টাল জিয়া ফিলিংস অর্থাৎ ছোটোবেলার কাহিনী বা বাল্যকালের কাহিনী সেটাই তিনি তুলে ধরেন এই কবিতায় তো এটাই ছিল তার মূল কবিতার কাহিনী যেটা তিনি ছোটোবেলায় অর্থাৎ শৈশবকালকে কখনোই ভুলতে পারেন না তার শৈশবকালটা খুবই সুন্দর ছিল তিনি তার মায়ের সাথে একই সাথে চলতেন একই সাথে ফিরতেন খাওয়া দাওয়া সব কিছু তার মায়ের সাথে চলত এবং তার মায়ের গান তার পিয়ানো বাজানো খুবই ভালো লাগতো ডিএস লরেন্সের তো এটাই ছিল কবিতার মূল কাহিনী তো অ্যাকচুয়ালি যে ফিলিং অ্যাবাউট নস্টাল জিয়াম অনেকেই শৈশবকালকে মিস করি শিশুকালকে মিস করি তো এটাই ছিল মূল কাহিনী আশা করি বুঝতে পারছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন 
এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ